ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கேவோட ரெவல்யூஷனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸோட ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த டாப்பிக்கில் ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு கேவை எக்ஸ் ஆக்சிஸை சுற்றி ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒய் ஆக்சிஸை சுற்றி ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் அதுவாக இருக்கலாம் எதோட ரெவல்யூஷன் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸா அல்லது அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸாங்கிறத கொஸ்டின்லேயே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டாம் ரெண்டுக்கும் செப்பரேட் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ரெண்டு ஃபார்முலாலையும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவில் இன்டகரலுக்குள்ளாடி வேரியபிள் ஒய் வரும் ஒய் ஆக்சிஸை சுற்றி ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கக்கூடிய எந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியா கேட்டாங்க அப்படின்னாக்க அந்த ஃபார்முலாவில் இன்டகரலுக்குள்ளாடி எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் வரும் இந்த ரெண்டாக தான் வித்தியாசம் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃபார்முலாவில் சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் தட் இஸ் ஜெனரேட்டட் பை ரிவால்விங் தி போர்ஷன் ஆஃப் தி கோ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிட்வீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அபவுட் தி ஒய் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்குவாருங்கிற இந்த கேவை ஒய் ஆக்சிஸை சுற்றி ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப கிடைக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸோட ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூங்கிற இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இன் பிட்வீன் வரக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸுக்கு போர்ஷனுக்கு ஏரியா தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே அந்த கேவுக்கு ஈக்குவேஷனும் ரேஞ்சும் டைரக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கேவுக்கு ஈக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம வந்துட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் இதோட வேல்யூ ஃபார்முலாவுக்கு தேவைப்படும் தட் இஸ் இந்த ஈக்குவேஷனில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க வெரியபிள் எக்ஸ் தானே அதை பொறுத்து இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் ரைட் சைடு வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்முலே இருக்குது அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக டூ இருக்குதா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன் தட் இஸ் சிம்பிளி டூ எக்ஸ்னே கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த கேவுக்கு ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் இருக்குதா ஸோ இது வந்துட்டு கார்டிஷியன் ஃபார்முலே இருக்குது கார்டிஷியன் ஃபார்முல ஒய் ஆக்சிஸை சுற்றி அந்த கேவை ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்னதுன்னா டூ பை இன்டு இன்டகரல் எக்ஸ் இன்டு ரூட் ஆஃப் 1 plus dy by dx the whole square into இங்கே டினாமினேட்டரில் டிஎக்ஸ் இருந்ததுன்னா இங்கே டிஎக்ஸ் எழுதணும் இங்கே டினாமினேட்டரில் டிஒய் இருந்ததுன்னா இங்கே டிஒய் எழுதணும் அண்ட் இங்கே டிஎக்ஸ் தானே இருக்குது தட் இஸ் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் தானே ஸோ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து தான் இன்டகரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இன்டகரலில் எக்ஸோட லிமிட்டை எழுதணும் சப்போஸ் எக்ஸுக்கு லோவர் லிமிட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் டூனா எக்ஸ் ஒன் டு எக்ஸ் டூ அதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதுக்கு ஈக்குவலண்டான இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது தட் இஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு டூ பை இன்டகரல் எக்ஸ் இன்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் டிஎக்ஸ் பை dy the whole square into இங்க டினாமினேட்டர்ல dy இருக்குறதுனால இங்க dy எழுதணும் தட் இஸ் இங்க நம்ம இன்டகரல y ஐ பொறுத்து தான் இன்டகிரேட் பண்றோம் சோ லிமிட்ல y ஓட லிமிட் எழுதணும் சப்போஸ் லோவர் லிமிட் y1 அப்பர் லிமிட் y2 னா இது y1 2 y2 னு எழுதிரலாம் இது வந்துட்டு நம்ம प्रीवियस டாபிக்லயே பார்த்தோம் தட் இஸ் ஆர்க் லெந்தில இன்டகரல் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் 1 dy டிவைடட் பை dx தி ஹோல் ஸ்கொயர் dx இதோட வேல்யூவும் இன்டகரல் ரூட் ஆஃப் 1 plus dx டிவைடட் பை dy தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு dy இதோட வேல்யூவும் சேமாக தான் இருக்கும் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே டிஎக்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து இன்டகரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம இன்டகரேஷனில் எக்ஸுக்கு லிமிட்டை எழுதணும் அண்ட் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே டிஒய் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஒய்யை பொறுத்து இன்டகரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம ஒய்க்கை லிமிட்டை இன்டகரேஷனில் எழுதணும் தட் இஸ் ஒய் ஒன் டு ஒய் டூ ஸோ நீங்கள் ஆர்க்குலேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதர் இந்த ஃபார்முலா அல்லது இந்த ஃபார்முலா எதை யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அதே போல் தான் இங்கேயும் பட் இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடவே கூடாது அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாலே இங்கே ஃபார்முலாவில் இன்டர்வல்குள்ளாடி எக்ஸ் தான்
ஒன்லி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் தான் வேல்யூஸ் இருக்கணும் இங்கே ஒய்ங்கிற வேல்யூஸே வரக்கூடாது இங்கே ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எக்ஸுக்கு ஒன்றுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டாம் அது அப்படியே இருக்கட்டு தென் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கல்ல அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் தென் இன்ட்ரூ டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இங்கே எக்ஸ் தானே இருக்குது ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரூட் ஒய் அப்படின்னு கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் எக்ஸை பொறுத்து தான் இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் தான் இருக்கணும் எக்ஸ் இல்லாமல் ஒயில் இருந்தால் மட்டும் தான் அதுக்குள்ள வேல்யூவை நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை இன்டு இன்டகரல் ஒன் டூ டூ எக்ஸ் இன்டு இன்டகரலுக்குள்ளாடி இந்த ரூட் வேல்யூ மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா டேரக்டாக இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிடலாம் பட் அடிஷ்னலாக இங்கே ஒரு எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது அண்ட் இங்கே இந்த ரூட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்குது பாருங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ நமக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே பவரில் எக்ஸுக்கு டூ இருக்குது இல்லை பட் இங்கே ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பவர் ஒன் தான் இருக்குது இப்படி ரூட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எக்ஸோட பவரை விடவும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸோட பவர் ஒன்று கம்மியாக இருந்ததுன்னா மோஸ்ட்லி இங்கே வந்துட்டு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும்னா இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் என் இன்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் பிளஸ் ஒன் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பவரை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஜெனரலாக சொல்லுவோம் அது இங்கே பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா இதோட இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய என் வேல்யூ பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் பிளஸ் ஒன் இங்கேயும் பாருங்க நம்ம இந்த ரூட்டை பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் தட் இஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ஒன் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ரூட் எக்ஸை x பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் தென் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போல அசீம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ என் போல இருக்குது அண்ட் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் போல இருக்குது பட் ஆக்சுவலி நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும்னா நமக்கு எயிட் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இதுலே பாருங்க நமக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஒன் ஒன் தனியாக இருக்குதா ஒன் கான்ஸ்டன்ட் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் தனியாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ இன்டு எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா எயிட் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எயிட் எக்ஸ் பட் இங்கே சிம்பிளி எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அடிஷ்னலாக இங்கே நமக்கு ஒரு எயிட் தேவை அப்படி எயிட் இங்கே இருந்தால் தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு எயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி சேம் எயிட்டை டிவைடம் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அண்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த எயிட் இது கான்ஸ்டன்ட் தானே ஸோ இதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் இப்போ நமக்கு இந்த இன்டகரேஷனுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் பவர் என் அது போல இருக்குது இது வந்துட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் போல இருக்குது தட் இஸ் இதே போல இருக்குது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் இந்த டூ எயிட் கேன்சல் ஆகி டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃபோர் வரும் தட் இஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்டு இந்த இன்டகிரேஷன் இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் பிளஸ் ஒன் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குதா அதுக்கு பவரில் என் வேல்யூ இங்கே ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் லிமிட் ஒன் டு டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாய் பை ஃபோர் இப்போ இதில் பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்லேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் அண்ட் ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ த்ரீ பை டூ தான் தட் இஸ
root of 1 plus dx divided by dy the whole square into the denominator level value dy that is the value and y ke limit we will substitute the limit question la enna equation kuduthirukanga na y equal to x square appadi dhaan kuduthirukanga and inga nam indha function ah y poruthu dhaan integrate pananum so inga integral ku ladi ellame in terms of y la namakku venum x e irukka koodadu ellathai nam inga rearrange pananum so inga x oda value va indha equation la irundhu kandupidichi inga ondu substitute pananum adhe pole dx by dy adoda value yum kandupidichi inga ondu substitute pananum இங்க ஒய் ஓட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா ரூட் ஒய்னு வரும் தட் இஸ் ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரூட் ஒய் நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் ஒய் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் அடுத்து நமக்கு டி எக்ஸ் பை டி ஒய் அதோட வேல்யூ வேணுமா ஸோ இந்த இக்குவேஷனை ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் சைட் வேல்யூ டி எக்ஸ் பை டி ஒய்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ரைட் சைட் வந்துட்டு ஒய் பவர் என் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்குதா ஸோ இதோட டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ என் இன்ட்டு ஒய் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் 1 by 2 minus 1, which is equal to 1 by 2 into y power 1 by 2 minus 1, அப்படி நாக்க, minus 1 by 2, which is equal to 1 by 2 into, இங்க y க பவர் negativeல் எல்லா இருக்குது, இதை positiveாக மாத்திரதுக்கு, இதுக்க ரசி பிரோக்கல் எல்லுது நான் போதும். That is y power minus 1 by 2 வா, 1 divided by y power plus 1 by 2, அப்படி நேல் தீர்லாம். That is 1 by 2 into y power 1 by 2 நா, root y. So, இங்க dx by dy, அந்த பலையசல 1 by 2 root y நி substitute பண்ணும் and x க பதிலா root y, அப்படி நி substitute பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ இங்க நமக்கு ஒய் கே லிமிட்டும் வேணும் கொஸ்டின்ல எக்ஸோட லிமிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்க எக்ஸோட லோவர் லிமிட் ஒன் அண்ட் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் பிளஸ் டூ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒய் கே லிமிட்ட கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் கிவன் எக்ஸோட லோவர் லிமிட் ஒன் அண்ட் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் டூ இப்ப நம்ம இந்த எக்ஸுக்கு வேல்யூவா இந்த இக்குவேஷன்ல கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஒய் க வேல்யூ கிடைக்கும் டிஸ் வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுல எக்ஸுக்கு ஒன் அணி கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஒய் க வேல்யூ ஒன் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் தான் அடுத்து இங்க எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் டூ தானே So when x equal to 2, y value in our own 2 square ni kadaikam. That is 4 ni kadaikam. Therefore, y varies from 1 to 4. So, you use this formula to use funding of the value of the value. You can substitute the value of the value. You can substitute the value of the value of the value. Which is equal to 2 pi. Then integral x is the value of the value of root y. Then root of 1 plus dx by dy the whole square. dx by dy value of the value is 1 by 2 root y. அதுக்கு ச்குவார் then into dy y கு லோவர் லிமிட் 1 y கு அப்பர் லிமிட் 4 which is equal to 2 pi then integral 1 to 4 root y into root of இதில பாருங்க 1 divided by 2 root y the whole square நீ இருக்குதில் இந்த power 2 இந்த numerator கம் வரும் denominator கம் வரும் numeratorல 1 தான் இருக்குது அதுக்கு square எடுத்தா 1 தான் வரும் then denominatorல 2 into root y the whole square இருக்கும் then into dy which is equal to 2 pi then integral 1 to 4 root y into இப்போ இந்த ரூட்டு குள்ளாடி இருக்க கூடிய இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் செகண்ட் வேல்யூ வந்து ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது தட் இஸ் டினாமினேட்டராக இருக்குது பட் ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு இன்டீஜராக இருக்குது இதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனாகவும் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் டினாமினேட்டரில் ஒன்றுமே இல்லைன்னா அதோட வேல்யூ ஒன் தான் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்தா போதும்னா ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் ஒன் இன்டு டூ இன்டு ரூட் ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இவ்வளோ டினாமினேட்டரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் அப்போ இங்கே என்ன வரோம்னா டூ ரூட் டூ ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர் then plus 1 into 1 நா 1 இருக்கும் then into dy which is equal to 2 pi then integral 1 to 4 root y into இப்போ இந்த root குள்ளாடி இருக்க கூடிய value நமக்கு எந்த formula இருக்குது நா root of m by n அந்த formula இருக்குது இதை நம்ம ரெண்டா split பண்ணிரலாம் root of m divided by root of n அப்படினி இதே போல இங்கே நம்ம இதை ரெண்டா split பண்ணலாம் that is root of இங்க இருக்க கூடிய numerator இதில் நம்ம 1 நா first அழுதிக்கலாம் then plus 2 into root y the whole square 4y அப்படினில்திரலா That is 2 கும் ச்குவார் root y கும் ச்குவார் வரும் அதுட்ட வாலி 4y. Then divided by root of 2 into root y the whole square. Then into dy. Which is equal to 2 pi. Then integral 1 to 4. root of y into root of 1 plus 4 y and இங்கு denominatorல பாருங்க root குள்ளாடி இந்த valueக்கு squareல இருக்குது root குள்ளாடி ஒரு x square இருந்துது அப்படினாக இதோட value simply இங்கு இருக்கு குடி எந்த function மட்டம் வரும் that is square அப்படி remove ஆயிரும் அப்படி நமக்கு இங்கு denominatorல என்ன வரம்னா 2 into root y நீ இருக்கும் then into dy இப்பு இதில் இந்த root y root y cancel ஆயிரும் dy இங்க இந்த root குள்ளாடி 1 plus y அந்த formula இருக்குது suppose 
இந்த ரூட்டுக்குள்ளாடி ஒன் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா அதுக்கு டைரக்ட் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா உண்டு பட் இதுக்கு டைரக்ட் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா கிடையாது ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ல தான் இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரூட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூக்கு பதிலா ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ண போறோம் தட் இஸ் புட் ஒன் பிளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு இதுல இல்லாத இன்னொரு வேரியபிளா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டி அப்படின்னு இப்ப நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல எழுதியிருக்கிறோம் மறுபடியும் இந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி ஒய்ங்கிற வேரியபிளே வரக்கூடாது எல்லாத்தையும் வேல்யூ ஸோ ஒய்க்கு ஃபோராக இருக்கிறப்ப டீக்க வேல்யூ என்ன வரம் பாருங்க ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனில் ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் ஃபோர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் சைட் நமக்கு ஒன் பிளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னா சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் தட் இஸ் செவன்டீன்னு வரும் இப்போ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் பாருங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்ட்டு இன்டகரல் ரூட் ஆஃப் ஒன் பிளஸ் ஃபோர் ஒய் அதோட வேல்யூ தான் இங்கே அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் சீனி தென் இன்ட்டு டிஒய் இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து டிஒய்க்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா இந்த ஃபோரை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாமா இப்போ டி டி டிவைட் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே டீயோட லிமிட் எதெல்லாம்னா லோவர் லிமிட் ஃபைவ் அப்பர் லிமிட் செவன்டீன் ஸோ இங்கே ஃபைவ் வரும் இங்கே செவன்டீன் வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இன்டகிரேஷனுக்குள்ளாடி டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃபோர் இருக்குது பாருங்க அது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை நம்ம இன்டர்லுக்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா இன்டகரல் ஃபைவ் டு செவன்டீன் ரூட் டி டி டின்னு இருக்கும் இந்த ரூட் ஆஃப் டீயை டி பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் தென் இன்டூ டி டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாய் பை ஃபோர் தென் இன்டு இப்போ நம்ம இதை ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது இதோட இன்டகரல் வேல்யூ எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டி இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டி பவர் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் லிமிட் ஃபைவ் டூ செவன்டீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாய் பை ஃபோர் தென் இன்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள அடி இருக்கக்கூடிய இந்த டினாமினேட்டர் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை நம்ம ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அண்ட் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இதோட வேல்யூ த்ரீ பை டூ தான் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு டினாமினேட்டரில் ஒரு த்ரீ பை டூ இருக்கும் அண்ட் இந்த டூ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அப்படி நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ நமக்கு இங்கே அவுட் சைடில் என்ன இருக்கும்னா நியூமரேட்டரில் டூ இருக்கும் இந்த த்ரீ வந்துட்டு டினாமினேட்டரில் அப்படியே இருக்கும் ரிமைனிங் இங்கே இந்த நியூமரேட்டர் மட்டும் இருக்கும் இதுக்கு நம்ம லிமிட்டாக அப்ளை பண்ணணும் ஃபாஸ்ட் டீக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட் செவன்டீனாக அப்ளை பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும்னா செவன்டீன் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் அதோட வேல்யூ த்ரீ பை டூ தென் மைனஸ் அடுத்து லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு இங்கே டீ இருக்கிற பிளேஸில் ஃபைவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ் பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ இதில் இந்த டூ அண்ட் ஃபோர் கேன்சல் ஆகி நமக்கு பாய் பை சிக்ஸ் வந்துட்டு அவுட் சைடில் இருக்கும் அண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி செவன்டீன் பவர் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பவர் த்ரீ பை டூன்னு இருக்கும் ஸோ இதுதான் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஆன்சர் இதே ஆன்சர் தான் நம்ம இன்னொரு ஃபார்முலாவில் கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா அங்கேயும் இங்கே கிடச்சிருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஃபார்முலா ஈஸியாக இருக்குதோ அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் எக்ஸாமில் சூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு மெத்தட்லேயும் செய்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எப்போதுமே நீங்கள் எந்த ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணணும்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் ஒய் தானே இருக்குது ரைட் சைடு தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் இது வந்துட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபார்முலே இருக்குது எந்த வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன் இருக்குதோ அதை தான் நீங்கள் யூஷுவலாக லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கணும் ரிமைனிங்காக ரைட் சைடில் எடுத்துடணும் இக்குவேஷன் இந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதில் இருந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸை தான் ஈஸியாக கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ நீங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வரக்கூடிய இந்த ஃபார்முலாவை இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இந்த இக்குவேஷனுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து டிஎக்ஸ் பை டிஒய்க்கு வேல்யூவை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் பட் இதை நீங்கள் இந்த ஃபார்முல ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ரூட் எல்லாம் வரும் ஸோ உங்களுக்கு
எக்ஸோட வேல்யூவை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில கண்டுபிடிங்க எப்படி வேணாலும் நீங்க இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கேத்தா போல ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா